नो रिकॉर्ड मिस्टर बालू उन कोर्ट में नहीं गया क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो उसको बिना काम में बिना जी गृहमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी बालू जी चलो आप कहेंगे जब टू जी थ्री जी पे चर्चा करा लेंगे अभी गृहमंत्री जी की चर्चा करने को हाँ जी मैं करता हूँ बाद में ओके ओके बालू जी रिकॉर्ड पर नहीं है प्लीज रिकॉर्ड पर नहीं है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड में नहीं है माननीय अध्यक्ष जी कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है मैं जरूर जवाब देना चाहता हूँ मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष राजीव रंजन जी ने कहा कि लोक लाज होनी चाहिए लोक लाज होनी चाहिए राजीव रंजन जी लोक लाज बोल आप तो मत ही बोलिए क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे अब चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए लोक लाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता माननीय अध्यक्ष जी ये जो गठबंधन बना है यूपीए का ये यूपीए का गठबंधन नहीं है ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे जेडीयू और आरजेडी जेडीयू का जन्म ही माननीय अध्यक्ष जी जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं मान्य अध्यक्ष जी केरल में मान्य अध्यक्ष जी केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस और एलडी एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे मान्य अध्यक्ष जी सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं सुरेश जी केरल की जनता इस बार पूछेगी मान्य अध्यक्ष जी मान्य अध्यक्ष जी मैंने दया निधि मारन जी को सुना बहुत पेशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे मारन साहब आपको संविधान की चिंता नहीं है एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो हमारी जो यात्रा शुरू हुई है इसने डर खड़ा किया है मान्य अध्यक्ष जी शशि थरूर जी ने कहा मान्य अध्यक्ष जी शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते भाई कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता बहुत अच्छे तरीके से चलता था कोई झगड़ा नहीं था माननीय अध्यक्ष जी मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं अभी भी समय है वोटिंग बाकी है यही समय है सही समय है विचार बदलिए जनता देख रही है जनता सब कुछ जानती है कि नौ बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया मान्य अध्यक्ष जी ये सदन के अंदर ये सदन के अंदर निहित स्वार्थ नीतिक राजो उद्देश्यों के कारण न भाषण देने चाहिए न वोटिंग करनी चाहिए सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है यही समय है मन बदलने का एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे अध्यक्ष जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर 
सर मैं सर मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं शुरू में भी कहा था हम लोग कि ये ये अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है ये संघवाद की बुनियादे सिद्धांतों को कमजोर करता है सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ ने ग्यारह मई को दिल्ली सरकार को जो अधिकार सौंपे थे जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया है सर यही हमारा मोटा मोटी हमारा यही यही हमारा ये सरकार के खिलाफ प्रश्न है कि सर एक नहीं सर नहीं ये कब बोलने दीजिए सर आपने बोल तो लिया बोल तो बोला नहीं नहीं ये तो रेस्पॉन्ड करने का अधिकार है ये रेस्पॉन्ड करने का अधिकार है सर एक मिनट सर एक मिनट सर एक मिनट अमित शाह जी अमित शाह जी आप इतने सारे हमें भाषण सुनाया ये लगा कि आप चुनावी मोड में आ गए मुझे ऐसा मुझे ऐसा उम्मीद थी कि कम से कम आज की तारीख में जब मणिपुर की बात आपने जिक्र किया तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मुद्दे में क्या टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट कहते कि मणिपुर में सरकार नहीं है मानी नहीं है well uh, there we heard mr amit shah of course while he was responding to the issue on the uh, delhi services bill meanwhile also taking on uh, the opposition that at this point in time says uh, are united are strong my colleague pragya who's been of course tracking all the developments there at the parliament joins us on the phone line pragya uh, you know this is a very strong attack that's come in from the union home minister himself on the opposition and also he had some strong points to make on the delhi services bill too in fact he says it's the opposition on the delhi services bill uh you know it was more of a political slugfest and uh, the opposition parties raised question over this bill and saying that they are uh, infringing on the constitutional rights and also the, the concept of federalism uh, amish had duly noted every point of every opposition leader who spoke on the bill and replied to them uh, you know by the end of the uh, end of the debate he you know said that uh we did everything by the law uh, this parliament has every right to make the law in fact he peers into uh, our madhi party as well giving a list of how many uh, uh, cabinet meetings they did and how many sessions they had called of the assembly a very a very poor performance by the madhi party this way when they called the assembly and most of them time when they called it it is because of the budget session because it is compulsory for them to pass a budget for them to use the money uh, you know he also lost on the scathing attack on opposition telling them that they are uh, in the house to be debating on this bill because of the alliance because they want to say the alliance they want to have the more member in the alliance and you know what is more surprising is this is a exception as we have been telling you that this is a exception that opposition bill uh, there have been so many bills that have been passed by the government this for forest conservation mines and coal there are so many bills that affect the common man as well and the uh, and the natural resources of the country but no one agreed for the debate on that it is on this bill that they all came together and this is the opportunity that union minister amish has used to take on opposition saying that you are not worried about the people and people of the country are watching you you are here to save your alliance and that is why you all have come agreed to have a debate today is not on the bills that were important for the people so this is a political debate uh then amisha says that you know irrespective of what you do uh, prime minister modi is going to come back as prime minister and you are still uh, in front of the people uh, irrespective of whatever you say he took on every each and every party be it jdu be it congress or be it dmk on the charges of allegation and we are soon to be uh, hearing from mr adhir and mr chaudhry as he is here to uh, you know address the media on what has happened in the house today he along with mr priya balu and mr suresh are just approaching the media room to speak on what has happened and to put his side on right pragya will of course uh, keep a close watch on everything that's happening there in the parliament it's uh... Uh, definitely uh, going to be an interesting war of words as the opposition leaders too will not want to keep quiet with the kind of charge that the home minister is leading we're going to be